dear students uh, last class uh, we have discussed in 11th standard chemistry um, <clears throat> from the lesson uh, basic concept of chemistry and chemical correlation so far we have discussed up to stoichiometry and stoichiometric correlation you have done a uh, few examples uh, for stoichiometric correlations and now in this session we are going to discuss a limiting reagent limiting reagents it is a sequence of a stoichiometry now what is a stoichiometry we have studied um, stoichiometry means it gives a, a quantitative relationship between reactant and product in a balanced equation idanamo stoichiometry definition paathom abadina enna we can calculate the quantity of reactant as well as a product in the balanced reactions in terms of mole abadi nam paathom we can uh, measure the quantity or yield of products in the balanced equation based on the stoichiometric correlation we can calculate but in case of non stoichiometric what is mean by non stoichiometric there is no quantity relationship so non stoichi that is called non stoichiometry <coughs> stoichiometry means a calculated quantity of reactant uh, taken in a chemical reaction then the product obviously what will happen there is no excess reactant after completion of reaction there is no excess how many how many moles of uh, reactant we have taken the equal moles of what is it the stoichiometrically equal moles of product will be formed that's all clear so for example pathina 1 mole of carbon dioxide and 1 uh, <coughs> mole of what is it oxygen you know both, both are react to form 1 mole of carbon dioxide there is no excess so equal ratio la eduthu equal ratio la nam expected product vandu person ki kadaikudhu idhu dhaan vandu stoichiometric nu solrom but in case of non stoichiometric appdi solumbodhu there is no maintain our particular quantity of reactants approximations is there that is called non stoichiometry abadi namba solrom so based on the non stoichiometry how can you find out the yield of a product by using limiting and excess concept limiting reagent and then excess reagent concept we can measure the quantity or a yield of products yield of products that is the main concept so limiting reagents it limits a reaction further taking place that is called see the board what is the exact definition limiting reagents limiting na na it limits podumana alavu appdi solrom that it limits a further reaction for from taking place and is called limiting reagents limiting reagent see then obviously what will happen there is one limiting <coughs> limiting mean there is no reaction takes place that's all after the completion of reaction any one of the product any one of the sorry any one of the reactant is retained in the medium that is excess there is no reactant that is the full of full concentration of reactant reactant is utilized in the chemical reaction that is called limiting reagent there is some excess in the reaction that is called excess reagent say for example so one more time the other reagents which are in excess which are in excess are called excess reagent i uh, see let us see the example uh, formation of uh, sulfur hexafluoride sulfur hexafluoride here one mole of sulfur and then what is that a uh, three mole of fluorine uh, react to form one mole of sulfur hexafluoride here sulfur is limiting reagent there is no excess in the reaction it limits a further reaction from taking place that is called limiting reagent right fluorine is here Flur fluorine is the excess reagent excess reagent so you have enna solrom appadina and the reaction la sulfur vand complete la utilize aidum there is no sulfur after completion of reaction but in case of excess vand edu appadina inga 
ஃப்ளூரின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தேர் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸு ஓ டு சி ஃபார்ம் ஒன் மோர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ப்ரப்பேர்ட் பை யூஸிங் பை யூட்டிலைசிங் சிக்ஸ் மோல் ஆஃப் எக்ஸஸ் ரியேஜ் சிக்ஸ் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்போ ஸோ த குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது லிமிட்டிங் ரியேஜன் தென் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம எக்ஸஸ் ரியேஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேஸ்ட் ஆன் த லிமிட்டிங் அண்ட் எக்ஸஸ் ரியேஜன் வீ கேன் கால்குலேட் தி ப்ராடக்ட் ஹீ ஈல்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இன் த நான் ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் தட் மீன்ஸ் அன்பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரி அப்படின்னாலே என்னென்னா பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நான் ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் அப்படின்னாலே அன்பேலன்ஸ்டு சமன் செய்யப்படாத சரியா அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரி வி கே நாட் கால்குலேட் லிமிட்டிங் அண்ட் எக்ஸஸ் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் நான் ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரி வி கேன் கால் வி வாண்ட் டு கால்குலேட் த ஹவு மெனி ரியாஷன்ஸ் ஹவு மெனி ரியா ஹவு மெனி குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஹவு மெனி மோல்ஸ் ஆஃப் ரியா லிமிட்டிங் ரியாஷன் ஹவு மெனி மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன் இஸ் லெஃப்ட் அவுட் ஓவர் லெஃப்ட் அவுட் இன் த லெஃப்ட் இன் த ரியாக்ஷன் மீடியம் so we can calculate by using limiting and excess reaction there are few examples in your textbook it is very easier to calculate you have to practice right so so far we have discussed uh, limiting reaction limiting reaction particularly we have particularly we have seen in the non stoichiometric that means unbalanced chemical equation what is the purpose for limiting an excess reaction in the unbalanced or non stoichiometric uh, method we have to find out the exact yield of product how can you find out the yield of product based on the uh, <coughs> left based on the remaining reactant which is present in the um, chemical rea- chemical reaction after completion of reaction so how many moles are the quantities of reactant based on that we can find out the yield of the product these are all the concepts which is placed in the which is <coughs> limiting reagents okay so once again i would recall that limiting reagent it limits further reactions once na edo edukra mole edukra quantity mothame product ah maridu இன்னொரு ரியாக்டண்ட்டு எக்ஸஸாக இருக்கும் அப்போ எடுக்கிற குவான்டிட்டி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுதான் ரியாக்ஷன் லிமிட்டிங் அளவாக இருக்கிறது லிமிட்டிங் எக்ஸஸாக இருக்கிறது எக்ஸஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ தேர் ஆர் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஒன் மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் எவ்ரி திங் வில் பி ஆஸ்ட் இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீட் திஸ் கம்ப்ளீட்லி அண்ட் தென் ப்ராக்டிஸ் த ப்ராப்ளம் விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஆல்ரெடி இட் இஸ் இந்த textbook there are two examples formation of ammonia and then carbon dioxide or urea and then carbon dioxide right so the next class we are going to discuss redox reactions it is also very much important so we have seen we are going to discuss in the next